وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا الميتتان والدمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أو كما قال عليه الصلاة والسلام شمانت وقستتي আজকে আপনাদের সামনে ইদানিংকালে বিতর্ক উঠানো একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসলা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সম্মানিত মুসলিয়ান কেরাম আল্লাহ তালা আমাদের জন্য জল এবং স্থলের সমস্ত সৃষ্টি তৈরি করেছেন সব আমাদের খিদমাতের জন্য তবে এই সৃষ্টি জগতের কোনো কোনো জিনিস আল্লাহ আমাদের জন্য হালাল করেছেন আর কোনো কোনো জিনিস আল্লাহ আমাদের জন্য হারাম করেছেন গরু ছাগল এগুলো হালাল প্রাণী কুত্তা শুয়র বিড়াল এগুলো হইল হারাম পালন হারাম গুলো কেন হারাম করা হলো মানুষ যে প্রাণীর সাথে সম্পর্ক রাখবে ওই প্রাণীর খাসলাত মানুষের ভিতরে চলে আসবে এটা সফর না করলে বোঝা যায় না কোনো দেশে যাবেন আপনি সেই দেশের মানুষ দেখবেন খুব বদমেজাজি আপনি চিন্তা করে দেখবেন তারা এমন কোনো বিষয় এমন কোনো জিনিস খায় যার মধ্যে বদমেজাজ পাওয়া যায় কোনো দেশের মানুষ দেখবেন কুচু কুকরি একজনের বিষয় একজন লেগে থাকে কেউ কাউরে আগাইতে দেয় না সবাই পিছন দিক থেকে টেনে ধরে আগায়া দিবে এমন কোন মানুষ নাই সামনের দিক থেকে টেনে তুলবে এমন কোন মানুষ নাই সবাই পিছন দিক থেকে ধরে টেনে উপর উঠতে চাইলে ওরে নামায় ফেলবে আজব বিষয় আমরা যখন দেওবন্দে পড়তাম পৃথিবীতে মাসখোর হইলাম আমরা ভাতে মাসে বাঙালি মাসের স্বভাব আমাদের বাঙালিদের মধ্যে পাওয়া যায় এটা আমরা বাংলাদেশে থাকতে বুঝতাম না 
যখন হিন্দুস্তানে গেলাম আমাদের ওস্তাদরা বলতেন যে তোমরা হলে মেসলি খু মাছখানা মাছ খাদক মাছের যে সভা এই স্বভাব বাঙালির মধ্যে আছে মাছের স্বভাব কি চলে একজনের পিছনে একজন খেয়াল করছেন একজনের পিছনে আরেকজন লেগে যায় আমরা এমন একটা জাতি আপন ভাই আপন ভাইয়ের উন্নতি আমরা দেখতে পারি না মায়ের পেটের ভাই একেবারে আপন ভাই হিংসা করে এক ভাই আরেক ভাইকে এটা কি খুব রেয়ার না খুব স্বাভাবিক খুব স্বাভাবিক খুব স্বাভাবিক ভাই ভাইকে হিংসা করে আমাদের মধ্যে হিংসার রোগটা খুব বেশি এই জন্য আমাদের মধ্যে যারা বড় ওদেরকে আমরা বড় হতে দেই না হাবিজ জুহুজুর যদি বাংলাদেশে না হয় পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে হইত তো হাবিজ জুহুজুরকে তারা কোন পর্যায়ের মূল্যায়ন করত আমরা কল্পনাও করতে পারি না শেখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক যদি বাংলাদেশে না হয় অন্য কোনো দেশে হইত ওই দেশের মানুষ তাকে কেমন মূল্যায়ন করত আমরা কল্পনাও করতে পারি না এই জন্য শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলে আফসুস করে বলতেন আহারে আমার জন্মটা যদি বাংলাদেশে না হইয়া অন্য কোন দেশে হইত তোর আমারে চিনলি না আমি আমার মনের ব্যথা এই জাতিকে বুঝাইতে পারলাম আফসুস করতে করতে শামসুল হক ফরিদপুরি চলে গেছে আমাদের মধ্যে হিংসার মাত্রা মারাত্ম হিংসার মাত্রা মারাত্ম ভারতে গেলাম দেওবন্দ ওই দেশের মানুষের রাগ কম গোস্সা কম আমরা অল্পতেই চেতে যাই রেগে যাই একটু আপনার গায়ের লাগে আমার গায়ে লাগছে বাস একটু গিয়ে যথেষ্ট ঝগড়ার জন্য ভাই একটু শুনে বাসে দেখেন না আমি আসি একটুতে লেগে যায় কথা ঠিক কি ঠিক না আমার কাছে অনেক অভিযোগ আসছে যে অনেকে মসজিদে নামাজের কাতারে আগে আসে এসে চতুর্দিকে তাকায় শুধু কোন মুসল্লি কিভাবে দাঁড়াইছে ওইটা কেমন ওইটা ভালো না ওইটা খারাপ খালি এগুলো তালাশ করে এরকম কিছু অভিযোগ আমার কাছে আসছে এবং আমাকে বলা হয়েছে যে হুজুর এই বিষয়টা নিয়ে মসজিদে আপনি জুমার নামাজে আলোচনা করেন যেন মসজিদে এসে কেউ গণ্ডগোল না করে দোষ ত্রুটি তালাশ করি কে কেমনে আসলো কে কেমনে হাঁটে কে কেমনে বসলো এগুলো যদি ভুল ধরে বসে বসে তাহলে মসজিদে আসাটা এবাদত না হইয়া গুনাহের কারণ হয়ে যাবে আমার মন্তব্যের আক্রমণ থেকে মুসলমান ভাই মসজিদে আল্লাহর ঘরে আল্লাহর ঘরে এসে রক্ষা পেল না আমি তার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করলাম তার দোষ ধরলাম খুবই বিশ্রী বিষয় আল্লাহর ঘরে এসে মসজিদে এসে আমার কাজ হলো শুধু নামাজের অপেক্ষা করা চতুর্দিকে কোনো দিকে তাকাব না অনেকে পিছন দিকে ফিরে বসে থাকে আসছে মসজিদে তো বসবে ক্যাবলার দিকে ফিরে সেটা না করে ডান দিকে ফিরে বসে থাকে পিছন দিকে ফিরে বসে থাকে কে আসতেছে কে কখন আসতেছে কে কখন বাইরে দিয়ে সেগুলো দেখতেছে না ভাই এই কাজটা আমরা করব না ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমরা ক্যাবলার দিকে ফিরে বসবো কে কি করছে এটা তার ব্যাপার আমরা কারো দিকে তাকাব না আমি আমার জন্য আসছি আমি পার পাওয়া দরকার আমি মনে থাকবে ইনশাল্লাহ তো সেখানে গিয়ে আমরা দেখলাম সেই লোকগুলো এত তাড়াতাড়ি রাগ হয় না একজনের সাথে একজনের অনেক দূরে ধাক্কা লেগে গেছে শুধু বলবে ভাই কুই বাত নেই ভাই কুই বাত নেই কোনো অসুবিধা নেই বাস শেষ ছেড়ে গেছে কোনো অসুবিধা নেই অনেক বড় বিষয় ঘটে গেছে তারপরও রাগে না একজন আরেকজনকে বাত ক্ষমা করে দেয় কিন্তু যখন রাগে 
রাগ যখন চূড়ান্ত হয় তখন তো ভয় পাওয়ার মতো অবস্থা যে একটা আর একটা রানী মাইরা লাই এখন এটা ওখানে দেখছি আমি কথা বুঝেন নাই তা আমি চিন্তা করলাম যে বিষয়টা কি তো ওরা খায় মহিষ কি খায় আমরা তো গরু খাই আল্লাহর মেহের মানে এই দেশের মানুষ গরু খায় ওই দেশের মানুষের খাবার হলো মহিষ গরু জবাই নিষেধ গরু তো হিন্দুদের মা গরু হিন্দুদের কি ওইটারে কি খাওয়া যায় ওখানে গরু জবাই করলে অপরাধ তো ওরা খায় মহিষ মহিষ কেরকম মহিষ একেবারে সহনশীল একটা প্রাণী গরু তো ফুঁত ফুঁত করে মহিষ সহজে ফুঁত ফুঁত করে না সারা বছর গরু না দেখলে কোরবানের সময় তো দেখেন নাকি মহিষ ঠান্ডা আছে তো আছে কোনো সারা শব্দ নাই কিন্তু যখন মহিষ রাগে যখন মহিষের রাগ উঠে তখন কি করে জানেন মাটি খোঁড়া শুরু করে হাত পাও দিয়ে খালি মাটি খোঁড়ে মানে মাটি শেষ করে নেবে দুনিয়ারে সে ধ্বংস করে দিবে এই জমিন আর রাখবে না শুনে যখন রাগে তখন তার এই অবস্থা তা আমি দেখলাম যে ওই মানুষগুলোর একই স্বভাব আল্লাহ তালা যে আমাদেরকে যেই প্রাণীগুলো হালাল যেগুলো খেতে বলেছেন ওগুলো খেলে ওগুলোর দ্বারা অন্তত পক্ষে খারাপ স্বভাব আসবে না আর যেগুলো হারাম আল্লাহ বলেন আমি যে তোমাদের উপর হারাম করেছি যে সকল বিষয়গুলো সেগুলো খবিজ সেগুলো নিকৃষ্ট সেগুলো ঘৃণিত এই জন্য আমি হারাম করেছি হালাল হারামের মালিককে শুয়োর কুকর হারাম করেছেন এটা খুব খবিজ নিকৃষ্ট প্রাণী পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট প্রাণী শুয়োর কতটা নিকৃষ্ট শুয়োর আগা গোড়া না পাক আপনার গায়ের সাথে শুয়োর লাগবে আপনার গা না পাক হয়ে যাবে নাজাস সবসময় না পাক শুয়োর কুকুর না পাক প্রাণী কুকুরের লালা এত না পাক কোনো বর্তনে যদি কুকুরের লালা লেগে যায় সাতবার ধুইত হয় কয়বার তিনবার ধুলে পাক হয়ে যায় কিন্তু হাদিসে সাতবার ধুইতে বলা হয়েছে অষ্টমবার মাটি দিয়ে মাছ দিয়ে বলা হয়েছে কুরকুরের লালার মধ্যে এত পরিমাণ বিষাক্ত তা থাকে যে মাটি দিয়ে না মাজলে ওই লালার যে বিষাক্ততা সেটা যায় না তিনবার ধুইলে পাক হবে কিন্তু কয়বার সাতবার এবং অষ্টমবারে ধোয়ার পর অষ্টমবারে মাটি দিয়ে অবস্থান মিনু হুবিত্ত রব আল্লাহ রসুল বলছেন অষ্টমবার মাটি দিয়ে ভালো করে ঘুষে নাম এই নিকৃষ্ট পানিগুলো হারাম করেছেন কে আল্লাহ এগুলোর পিছনে অনেক একমত আছে আমরা মুসলমান শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না আল্লাহর বিধান হালাল হারামের বিধান না থাকলে সারা জীবন গবেষণা করে কোনটা হালাল কোনটা উপকারী কোনটা হারাম কোনটা অপকারী আমরা কি বের করতে পারতাম জোরে বলেন পারতাম আমরা বাদশাহের জাতি এই জন্য আমরা ভালো ভালো জিনিস খাই ঘৃণিত জিনিস আমরা বর্জন করি ঠিক কি ঠিক না পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে মানে না ওদের কাছে কোনো হালাল হারাম নেই ওদেরকে যদি জিজ্ঞেস করে এটা কেন খাও কেন খাই তাও বলতে পারে না এটা কেন খাও না কেন খাই না তাও জানি না কিন্তু আমরা জানি আলহামদুলিল গরু মরে গেছে গরু হারাল পানি কিন্তু মরে যাওয়ার পর এখন খাওয়ার কোন উপায় নাই হারাম হারাম করছেন কে প্রবাহিত রক্ত হারাম প্রবাহিত রক্ত খাওয়া যাবে না যাবে হারাম করার মালিককে 
खाली गान गाय मजार पुजा कबर पुजार पक्षे नाम बोलार दरकार नहीं जरा फेसबुक चाल सबा चिने फिले ওই বক্তা দুই দিন আগে তার একটা গান আসছে সে গান গাইতেছে স্টেজের মধ্যে ওয়াজের মাহফিলে কি গাইতেছে আল্লাহর ধন রসুল রে দিয়া আল্লাহ গেছে গায়ে ভয়া আল্লাহর ধন কারে দিছে রসুল রে দিয়া আল্লাহ গেছে রসুলের ধন খাজারে দিয়া রসুলের ধন খাজারে দিয়া রসুল গেছে খালি হইয়া খাজারে তোর দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজারে তোর দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহ শেষ বেকার রসুলও বেকার হয়ে গেছে কিছু নাই এখন সব শক্তি খাজার হাতে আল্লাহ খাজা রসুলও খাজা খাজার দরবারে গেলে সব পাওয়া এই শ্রোতা বা এই বক্তা যারা এই বক্তব্যে বিশ্বাস করে কারো কি মান আছে ইমান আছে যেইভাবে প্রকাশ্যে এই গান গাইছে ওইভাবে প্রকাশ্যে এই গান তাকে ভুল স্বীকার করে তাকে তবা করে ফিরে আসতে হবে নাইলে সে বেইমান হয়ে মারা যাবে খাজান নামে যদি জবাই করে যেই প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন নামে জবাই করা হয়েছে সেই প্রাণী কি হয়ে গেল এখানে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা তালিকা দিলেন অবশ্য তালিকাটা দেওয়ার পর একটা কথা আল্লাহ বলেছে আমি হারাম করলাম এগুলো সবসময়ের জন্য হারাম কিন্তু কেউ যদি বাধ্য হয় তার সামনে সুরের গোস্ত আছে আর কিচ্ছু নাই এত প্রচন্ড ক্ষুধা হালাল কোনো খাবার নাই যদি না খায় না খায় মরে যাবে তাহলে যান বাসানোর জন্য শুয়রের গোস্ত অতটুকু খাওয়া তখন হালাল হবে যতটুকু খাইলে কোনো রকম যানটা বাঁচবে দেখছেন অবস্থা কত মেহেরবান আল্লাহ কত মেহেরবান বোতলের মধ্যে শরাব আছে পানি নাই ছাতি ফেটে যাচ্ছে গলা শুকায় অবস্থা খারাপ মরণের উপক্রম কোন পানি নাই পিপাসা মিটানোর কোন ব্যবস্থা নাই আল্লাহ তালার কত মেহেরবানি কত দয়া ওই সময় অতটুকু পরিমাণ সরাব হালাল হয়ে যাবে যতটুকু পান করলে কোন রকম যানটা বাঁচে ক্ষমতাকার হালালের মালিককে হারাম করার মালিককে যে আল্লাহ হারাম করছে আয়াতের শুরু দিয়া সে আল্লাহ আয়াতের শেষে দিয়া বলে আমি তো বড় দয়াবান আমি হারাম করলেও তোর জন্য যখন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে যাবা আর কিচ্ছু নাই তখন যতটুকু না হইলে নয় অতটুকু আমি আল্লাহ আবার হালাল করে দিলাম কথা কি বুঝে আসছে কত মেহেরবান আল্লাহ গতকাল সুরায় বাতারার শেষ আয়াতগুলো পড়াচ্ছিলাম সেখানে কিছু দোয়া আছে আল্লাহ রসুল মেহরাজ থেকে আসার সময় রজব মাস চলে যাচ্ছে এবার মেহরাজের আলোচনা করতে পারবো কিনা আল্লাহই জানে প্রিয় নবী যখন মেহরাজ থেকে আসছিলেন আল্লাহ তালা কিছু জিনিস হাদিয়া দিলেন 
যেমন সালাত পাঁচত্ব নামাজ আল্লাহ তালা প্রিয় নবীকে দিলেন উম্মতের জন্য আরেকটা হাদিয়া হলো সুরায় বা তারার শেষ কয়েকটা আয়া বড় আজিব এই আয়াতগুলোর মধ্যে দোয়া করা শিখাইছেন আল্লাহ এমন কোন বিধি বিধান আমাদের চাপায় দিয়ে আমরা কষ্টকর হয় যেটা বড় আজ দোয়া করাচ্ছেন আল্লাহ আবার এমন কোন বিধি বিধান দিবেন না এই ওয়াদা দিচ্ছেন ওকে আল্লাহ আল্লাহ দোয়া করাচ্ছেন ও আমাদের প্রভু আমাদেরকে আপনি পাকড়াও করেন না ওই ব্যাপারে যে বিষয়টা আমরা ভুলে গেছি বা ভুল ক্রমে ঘটে গেছে ভুলে যাওয়া আর ভুল ক্রমে ঘটে যাওয়া এই দুটোটা বিষয় আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন ভুলে যাওয়া মানে রোজা রাখছে প্রথম দুই চার দিন এরকম হয় রোজা যা রাখছি ভুলে গেছি পানি খেয়ে নেছি গ্লাস খাবার খেয়ে ফেলছি এরকম হয় কি হয় না এটা হলো ভুলে যাওয়া মাফ রোজা আছে রোজা ভাঙে নাই বরং হাতিসে আছে যদি কোনো দুর্বল বুড়া মানুষ ক্ষুদা কাতর মানুষ রোজার মাসে খাইতে থাকে তুমি দেখতেস তাহলে তুমি বলে দিও না ওরে আল্লাহ খাওয়াইতেছে ও খায়াল পেট বইরা নবীজি বলেন ও পেট বইরা খায়াল খাইয়া যখন আজার হবে তখন কইবা যে ভাই আপনি তো রোজা কথা বুঝেন না তার রোজাও হয়ে গেছে খাবারও হয়ে গেছে আল্লাহ এটা হলো ভুলে যাওয়া ভুলে যাওয়ার বিষয় মা এটা আল্লাহর ঘোষণা আগের উম্মতের এমন ছিল না ভুল ক্রমে হয়ে যাওয়া এটাও মা ভুল ক্রমে ভুল ক্রমে কেমনে রোজার কথা মনে আছে কুলি করতে যখন গেছে কত করে পানি একটু চলে গেছে ভিতরে এটা ভুলে না এটা ভুল ক্রমে এটা এটা ভুল ক্রমে মনে রাখবেন এটা ভুলে নয় ভুল ক্রমে মা রোজা ভাঙবে ভুল ক্রমে হইলে রোজা ভেঙে যাবে তবে গুনা হবে না এটা আল্লাহ কি করে দিয়েছেন মা করে দিয়েছেন তাহলে এই উম্মতের ভুল ভুলে কোনো কিছু ঘটে যাওয়া ভুল ক্রমে কোনো বিষয় ঘটে যাওয়া এটা কি মা আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন অন্য অন্য উম্মতদের উপর এমন বিধান দিয়েছেন যেই বিধান তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে গেছিল বনি ইসরাইল আল্লাহ নবী মৌসার ইসলামের উম্মত যদি কোনো কবিরা গুণা করত ফতুলু ফুসাকুম তার সাজা কি সন্তান কবিরা গুণা করছে সাজা হইল বা নিজের হাতে তরবারি লইয়া সন্তানকে হত্যা করবে সহজ না কঠিন তারা নিজেদেরকে হত্যার মাধ্যমে সেই গুনাহের কাফারা করতে হতো আমরা যদি কোনো গুনাহ করে ফেলি আমাদেরকে এত কঠিন সাজা আছে শুধু হাত তুলে একটু তবা করেন দুই ফোটা চোখের পানি ফেলে অনুতপ্ত হয়ে আর করব না আল্লাহ আমি বড় লজ্জিত আর গুনাহ করব না দুই ফোটা চোখের পানি নাকের আগায় আসার আগেই জীবনের গুনা মা কত কঠিন ছিল ওইটা তবা করলো তবা মঞ্জুর না আগে তাকে হত্যা করো আল্লাহ তালা আমাদের জন্য কত সহজ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লামের উম্মতের কাপড়ে যদি না পাক লাগে কাপড়টা ধুয়ে ফেললে পবিত্র হয়ে যায় মুসা আলিসাল্লামের উম্মত বনি ইসরায়েলের কাপড়ে যদি না পাক লাগতো হাজার বার ধুইলেও পাক হবে না ওই কাপড়ের না পাক অংশটা কেটে ফেলে দিতে হবে আমাদেরটা সহজ করেছেন কে 
আল্লাহ আকবর তো এই আয়াতগুলো মেরাজ থেকে আসার সময় আল্লাহ তালা তার প্রিয় নবীকে দান করেছেন যে আন আপনার উন্নতের জন্য কেয়ামত পর্যন্তের জন্য দিন শরীয়ত ইসলামকে আমি সহজ করে দিলাম তো আল্লাহ তালা কিছু প্রাণীকে হারাম করেছেন কিছু বিষয়কে হারাম করেছেন আর চূড়ান্তভাবে বলেছেন ওয়াহুর রিমা আলাই কুমুল হবা ইস কয়টা প্রাণীর নাম আমি আল্লাহ বলবো কয়টা প্রাণী পৃথিবীতে হাজার হাজার প্রাণী আছে লিস্ট দিয়ে আমি বলবো না যে এটা হারাম এটা হারাম তাইলে তো কোরআন পড়া লাগবে না খালি প্রাণীর নাম পড়ে পড়ে শেষ হয়ে যাবে জিন্দগি আল্লাহ তালাই জন্য বলেন আমি স্পষ্ট ভাষায় কয়েকটার নাম বললাম আর ব্যাপকভাবে বলে দিলাম ওয়াহরিমা আলাই কুমুল খবাস যত হবিস প্রাণী যত ঘৃণিত প্রাণী রয়েছে এই পৃথিবীর জলে আর স্থলে সমস্ত ঘৃণিত প্রাণীগুলো হারাম কে বলেন আমি আজকের এই বিষয়টা আলোচনা এই জন্য করতেছি বললাম যে একটা ভাইরাল বিষয়ে গত মাস খানিক বা মাস দুয়েক আগে একটা বিষয় ভাইরাল হয়েছিল আমাদের কিছু আহলে হাদিস বক্তা আর একজন প্রসিদ্ধ বক্তা উনি কিছুদিন বাংলাদেশে ছিলেন এখন কোথায় জানি চলে গেছেন ওনারা ফেসবুকে বক্তব্য রাখছেন যে সামুদ্রিক সব প্রাণী হালাল কুমির খাবেন খান ব্যাঙ্ক খাবেন খান কাঁকড়া খাবেন খান সাপ যদি খাইতে পারেন সেই রং খান কিছুদিন আগের কথা আপনাদের মনে আছে কি না জানি না যুবকরা জানে যারা ফেসবুক দেখে বিশাল বিতর্ক হয়েছিল মনে রাখবেন সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে শুধু মাছ হালাল কি হালাল আর মাছ ছাড়া অন্য নামের কোনো কিছু হালাল না শুধু কি তারা একটা আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে ওই আয়াতটা আমি তেলাওয়াত করেছি একটা আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে তারা বলে যে সমুদ্রের সব প্রাণী হালাল আপনার মনসা আপনি যদি রুচি কুলায় আপনি কুমির খাবেন খান গন্ডার খাবেন খান পানির ভিতরে জলহস্তি জলহস্তি খাবেন খান আরে পানির ভিতরে যে সাপ থাকে সাপও খান চিন্তা করেন আহলে হাদিস ওই সমস্ত বোকা বক্তা মুসলমানদেরকে হিংস্র সাপ খাইতে বলে আর চীনা বৌদ্ধরা এবার যে কি আসলো করুণা আসলো করুণার সময় চীনারা সব খাইয়া লিত সাপ কেসু মানে কোনো কিছু রাখত না কথা বুঝেন নাই বাদুর কুত্তা সব খেয়ালা এবার যখন করোনা আসলো এরপরে ব্লাড ফ্লু নামক আরেকটা ভাইরাসের কথা জানান দেওয়া হলো তখন চীনা সরকার চীনাদের বিপক্ষে হুকুম জারি করছে খবরদার এ হিংস্র বিষাক্ত কোনো প্রাণী খাওয়া যাবে না যেখানে সারা জীবন বৌদ্ধরা সমস্ত হিংস্র প্রাণী খাইয়া এখন তও বাকুরা ফিরে আসতেছে সেখানে আমাদের আহলে হাদিস বাইরা আমরা যারা সারা জীবন হালাল খাইছি এখন আমাদেরকে সাপ কেসু খাওয়ার জন্য ডাকে খবরদার আমি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি এদের কোনো বক্তব্য আপনারা শুনবেন না বিভ্রান্ত হয়ে যাবে এনাদের ফতুয়া গ্রহণ করবেন না এনাদের পক্ষ থেকে কোনো কথা আসলে বিনা যাচাই গ্রহণ করবেন না এমনকি হাদিস দেখাইলেও আপনি গ্রহণ না করে ওই বিষয়টা আপনার মনে সংশয় হয়েছে আসেন আপনি আমাদের কাছে আসেন আমাদের কাছ থেকে বুঝে নেন স্পষ্ট হাদিস দেখাইলো হাদিসটা নিয়ে আসবেন যে হুজুর ও তো এটা বলছে আমি তো বুঝতেছি না বিষয়টা কি একটু বুঝাই দেন পারবেন না আমাদের অনেক বোকা মুসল্লি আছে যারা ওদের কথা শুনেই দিছে দৌড় ওদের পিছনে দৌড় দিয়া চলে গেছে ওদের দিকে আর কোনো দিন জিজ্ঞেস করতেও আসে নাই তাদের তো জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল 
আমি মাগরিবের পরে আলোচনা করছি আমার মাদ্রাসার খতমে বুখারী অনুষ্ঠানে পৃথিবীতে হাদিস চর্চা আমাদের চেয়ে বেশি কেউ করে না আমি চারটা মাদ্রাসায় পড়াই এর মধ্যে দুইটা মাদ্রাসায় আমি বুখারী শরীফ পড়াই কয়টা মাদ্রাসায় দুইটা মাদ্রাসায় আমি বুখারী শরীফ পড়াই আমার চেয়ে ওরা কি হাদিস চর্চা বেশি করে প্রতিটা কমই মাদ্রাসায় খতমে বুখারি অনুষ্ঠান হয় এমন কি আগামী কাল শনিবারের পরের শনিবারে ছয় তারিখ কয় তারিখ ছয় তারিখ ছয় মার্চ আপনাদের মসজিদেও খতমে বুখারি অনুষ্ঠান হবে আল্লামা জুনায়েদ বাবু নগরী দামত বরকাত হোম আসবেন সুবাহ शिक्षा बर्षाप्ति सारा जीवन नबगंज আলহামদুলিল্লাহ গর্ব এ কমি মাদ্রাসা সারা বাংলাদেশে কমি মাদ্রাসার সুনাম ছড়ায় পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পাশে শরীফুল উলুম মাদ্রাসার খতমে বোখারি অনুষ্ঠান আমাদের মসজিদে ছয় মার্চ অনুষ্ঠিত হবে প্রধান মেহমান হবেন হজরত আল্লামা জুনায়েদ বাবু নগরী দামদ বরকাত হুমুল আলিয়া আমির হেফাজত আল্লাহ যেন ওনাকে ন্যাক হায়াত দান করেন হজরত আল্লামা জুনায়েদ বাবু নগরী কিন্তু জোহরের পরেই চলে আসার কথা আমার যতটা জানা আছে আপনারা যদি মনে করেন যে আমরা সন্ধ্যার পরে আসব তাহলে পাবেন না এই আল্লাহর অলিকে একটা নজর সামনাসামনি দেখার দরকার আছে না নাই পাক্কা মুজাহিদ পাক্কা মুজাহিদ আমরা কালকে শনিবারের পরের শনিবারে মনে রাখ মনে রাখবো তো ইনশাল্লাহ সকলে উপস্থিত থাকবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে ওই দিন উপস্থিত থাকার তৌফিক দান করেন আপনারা দেখবেন বোখারি শরীফের খতম হচ্ছে আখিরি সব শেষ ক্লাসটা পড়াবেন হুজুর দোয়া করবেন হজরত তো বোখারে আমরা পড়াই সিয়াসিদ্দা আমরা পড়ি পড়াই আমাদের সারা বছর সিয়াসিদ্দা নিয়ে কাটে আর আমাদেরকে হাদিস শিখাই দেয় আসে কি বলবো আর এই জন্য আহল হাদিস ভাইরা কোন বক্তব্য দিলে সেই বক্তব্য যদি আমাদের সাথে একটু বিরোধ হয় কখনো সেটা মানবেন না এমনকি হাদিসের দলিল দিলেও সেটাকে মানাটা স্থগিত রাখবেন যে আমরা আগে বুঝে নেই হয়তো বা এই হাদিস ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নাইলে এই হাদিসের বিপক্ষেও আর একটা হাদিস থাকে আমি আপনাদেরকে বুঝাইছি না অনেক আমিন জোরে বলার হাদিস আছে আসতে বলার হাদিস আসে হাত বুকে বাঁধার হাদিস আছে নাবিন নিচে বাঁধার হাদিস আছে না নাই তা আপনি একটা শুনে দৌড় দিবেন কেন আপনার ভুল বোঝানো হচ্ছে এটা সঠিক ওইটা ভুল ভুল বোঝানো হচ্ছে ওনাদের কথা ওনাদের ফুতুয়া যেটা আমাদের ফুতুয়া থেকে ভিন্ন কখনো মানবেন না বুঝার জন্য আমাদের কাছে আসবেন আমরা দলিল সহ আপনাদেরকে বুঝাইয়া দেব ইনশা আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সহি কথাগুলো সহিভাবে বুঝার স্মরণ রাখার সহি আমল করার তৌফিক দান করেন আমিন